ஹாய் வணக்கம் விவாஸ் வெல்கம் டு தமிழ் கணதன் நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்தோன்னா சம்சலாமே ஷார்ட் கட் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி பார்க்க போகிறதுனா தண்ணி விட்டியே ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன கேட்டுருந்தாங்களா சார் ஒவ்வொரு சம்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குமா கன்ஃபியூஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னாங்க ஸோ அப்படி கிடையாது ஒரு சம்ஸ்க்கு இப்போ நான் தனி வெட்டின்னு எடுத்தால் தனி வெட்டியில் என்ன ஷார்ட் கட் ஃபஸ்ட்டு சம்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அதே ஷார்ட் கட் தான் கடைசி வரைக்கும் அதுதான் டஃப்பான சம்ஸ்க்கும் அதே ஷார்ட் கட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆக சான்சஸ் இல்லை ஸோ இப்போ நீங்கள் தனி வெட்டின்னு எடுத்தோம்னா அது கண்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது ஃபார்மில் படிக்க வேண்டி வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த முப்பது ஃபார்ம்லையும் நீ ஒவ்வொரு சம்ஸ்க்கு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஃபார்மில் யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஆனால் நம்ம அப்படி கிடையாது ஒரு சம்க்கு என்ன ஃபார்மில் யூஸ் ஒரு ஷார்ட் கட் யூஸ் என்ன யூஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே ஷார்ட் கட் தான் அந்த டாபிக் முழுவதும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல கன்ஃபியூஸ் ஆக சான்சஸ் இல்லை ஓகே மேலும் ஒரு தகவல் ஒவ்வொரு சனி ஞாயிறும் வகு தருமபுரியில் வகுப்பு நடைபெறுகிறது கணித வகுப்பு மட்டும் ஒன்லி ஷார்ட் கட் ஸோ அடுத்ததாக தரும விழுப்புரத்தில் நடைபெற உள்ளது ஆன்லைன் வகுப்பும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஆன்லைனில் செகண்ட் பேஜ் வார திங்கள் முதல் நடைபெறுகிறது மேலும் தகவலுக்கு இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற காண்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் ஓகே வாங்க சம்க்கு போகலாம் இந்த சம் பாருங்க ஒரு குறிப்பிட்ட தொகைக்கு பன்னெண்டு சதவீதம் தனிவட்டி வீதத்தில் இரண்டரை வருட தனிவட்டியானது அதே தொகைக்கு பத்து சதவீதம் தனிவட்டி வீதத்தில் மூன்றரை ஆண்டுகளுக்கான தனிவட்டியை விட ரூபாய் நாற்பது குறைவு எனில் அசல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க ஸோ நம்ம சிம்பிளாக ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபஸ்ட் ரெண்டு பேர் இருக்கு வச்சுக்குவோம் ஒருத்தவருக்கு பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ்லேயும் இன்னொருத்தருக்கு பத்து பர்சன்டேஜ்லையும் கொடுக்குறாங்க வருடம் ஒருத்தருக்கு ரெண்டரை வருஷத்துக்கு ஒருத்தருக்கு மூன்றரை வருஷத்துக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போது ஒரு வருஷத்துக்கு ஒருத்தவர் பத்து பர்சன்டேஜ் வட்டி செலுத்துறாருனா ரெண்டு வருஷத்துக்கு இருபது பர்சன்டேஜ் வட்டி செலுத்திருப்பார் மூணு வருஷத்துக்கு முப்பது பர்சன்டேஜ் வட்டி செலுத்திருப்பார் என்ன பண்ணியிருக்கோம் வருடத்தையும் பர்சன்டேஜையும் பெருக்கிட்டோம்னா அவர் டோட்டலாக எத்தனை பர்சன்டேஜ் வட்டி செலுத்துறாரு கண்டுபிடிச்சலாம் அதே தான் நான் இந்த இடத்துல நான் பண்ண போகிறேன் ஸோ பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் ரெண்டரை வருஷம் அப்போ பன்னெண்டை ரெண்டரையால் நம்ம பெருக்கிறோம் அந்த ரெண்டரை என்ன எப்படி எழுதிக்கிறேன் இரண்டு நாலு பெருக்கி மேலே கூட்டுவோம் இரண்டு நாலு நாலு ஒன்று அஞ்சு அப்போ அஞ்சு பேர் ரெண்டு வருடம் நம்ம எழுதிக்கிறேன் அந்த ரெண்டரையை அப்போது பன்னெண்டு பர்சன்டேஜில் அஞ்சு பேர் ரெண்டு வருஷத்துக்கு வட்டி செலுத்திருந்தாருனா இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் ஓர் அண்ட் ரெண்டு ஆறு அண்ட் பன்னெண்டு இப்போ ஆறு இண்ட் அஞ்சு முப்பது பர்சன்டேஜ் அப்போது அவர் பன்னெண்டு பர்சன்டேஜில் ரெண்டரை வருஷத்துக்கு வட்டி செலுத்திருந்தானா அவர் டோட்டலாக முப்பது பர்சன்டேஜ் வட்டி செலுத்திருப்பார் அடுத்து இவர் செகண்ட் பர்சன் வந்து டென் பர்சன்டேஜில் கட்டுறாரு எத்தனை வருஷம் மூன்றரை வருஷம் அப்போது டென் இன்ட்டு மூன்றை எப்படி எழுதலாம் மூவி ரெண்டு ஆறு ஆறு ஒன்று ஏழு அப்போ ஏழு பை ரெண்டுன்னு அழிக்கலாம் ஏழு பை ரெண்டு ஓகே நான் ஏழு பை ரெண்டாலும் நான் கேன்சல் பண்ணுறேன் அடிக்கிறேன் ஓர் அண்ட் ரெண்டு ஐ ரெண்டாக பத்து இப்போ அஞ்சு இன்ட்டு ஏழு முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்போ செகண்ட் பர்சன்டேஜ் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜில் வட்டி செலுத்துறாரு ஆனால் கொஸ்டின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவர் கட்டுற வட்டி வந்து இவரை விட ப அஞ் நாற்பது பர்சன்டேஜ் நாற்பது ரூபா குறைவாக கட்டுறாருன்றாரு ஓகேங்களா ஸோ இவர் கட்டும் வட்டி வந்து இவரை விட நாற்பது ரூபா குறைவாக கட்டுறாரு அப்படின்றாரு அப்போ பெர்சன்டேஜில் எவ்வளோ குறைவாக கட்டுறாருன்னு பாருங்கள் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் குறைவாக கட்டுறாரு அப்போது பெர்சன்டேஜில் அஞ்சு ஆனால் ரூபாயில் பார்த்தா நாற்பது அப்போ அஞ்சு பர்சன்டேஜ்ன்றது நாற்பது ரூபாய்க்கு ஈக்குவல் ஆனால் கேட்டதுனா அசல் என்னன்னு கேட்டாங்க ஓகேங்களா நம்ம அசல் எப்பவுமே நூறு பர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கணும் அப்போ நூறு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு தெரியாது அதை நான் எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா இதில் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு தெரியும் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு நாற்பது ரூபா ஓகேங்களா இதை நான் எப்படி கேன்சல் பண்ணலாம்னா அஞ்சையும் நூறையும் கேன்சல் பண்ணலாம் அஞ்சையும் நாற்பதையும் கேன்சல் பண்ணலாம் நாற்பதையும் எக்ஸையும் கேன்சல் பண்ணலாம் எக்ஸையும் நூறையும் கேன்சல் பண்ணலாம் அதாவது நேர 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 தான் கேன்சல் பண்ணணும் கிராஸை வந்து மல்டிபிள் பண்ணணும் கேன்சல் பண்ணக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நூறையும் நாற்பதையும் கேன்சல் பண்ணக்கூடாது மல்டிபிள் தான் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே இப்போ ஓர் அஞ்சு அஞ்சு என் அஞ்சு நாற்பது வேற எதாவது அடிக்க முடியுமான்னு பார்த்தோம்னா முடியாது ஏன்னா எட்டையும் நூறையும் அடிக்கக்கூடாது பெருக்கணும் ஓகேங்களா அப்போது எக்ஸு கிராஸில் ஒன்று இருக்குது ஒன்று இன்ட்டு எக்ஸு எக்ஸு எட்டு இன்ட்டு நூறு எட்நூறு தட்ஸ்